Intorno alla metà dell'Ottocento, soprattutto in Francia, un sempre maggior numero di artisti decide di abbandonare le tematiche della pittura romantica per dedicarsi alla creazione di opere che presentino una maggiore adesione alla realtà del proprio tempo, senza fuga indietro nella storia o nella sfera del sentimento e della religione. Le motivazioni di questo nuovo atteggiamento sono molteplici. Sul piano culturale il positivismo introduce elementi di pensiero totalmente nuovi che si fondano su una grande fiducia nella scienza, nella tecnologia, nel progresso e nella razionalità umana. Questa novità dà un duro colpo alla concezione dell'esistenza umana tipicamente romantica che attribuisce un ruolo fondamentale alle emozioni, al sentimento, anche quello religioso, e in alcuni casi all'irrazionalità. Gli effetti della rivoluzione industriale, anche quelli negativi, iniziano a farsi sentire in misura sempre maggiore sul piano sociale ed economico. L'abbandono dell'artigianato e dell'agricoltura porta a un eccessivo inurbamento delle città e al peggioramento delle condizioni di vita del proletariato urbano, creando le forti tensioni sociali che contribuiranno alla nascita e allo sviluppo delle teorie socialiste. Nel 1848, in Francia, a seguito di nuovi moti rivoluzionari, viene deposta la monarchia e proclamata la Seconda Repubblica. L'attenzione per le classi piccolo-borghesi e per il proletariato è comune a più campi del sapere. In campo filosofico, ad esempio, il positivismo di Auguste Comte porta alla nascita della sociologia. In campo politico ed economico, come già accennato, le analisi e gli scritti di Marx ed Engels portano alla nascita del socialismo. In campo letterario si sviluppa il naturalismo letterario di Baudelaire, Flaubert e Zola, che alle gesta dei grandi eroi preferiscono i drammi e le passioni delle persone comuni, descrivendo la realtà del proprio tempo in maniera cruda e impietosa. Nel campo delle arti figurative nasce il realismo, i cui maggiori esponenti sono Gustave Courbet, Jean-François Millet e Honoré Dumier. Il termine realismo è molto generico e indica ogni movimento artistico che sceglie di rappresentare fedelmente la realtà. Nel caso del, re del realismo francese della seconda metà dell'Ottocento, la rappresentazione della realtà assume però un preciso significato culturale e ideologico ovvero quello di rendere note le condizioni di vita delle classi lavoratrici senza mascherarne in alcun modo i reali problemi sociali. Protagonista principale del realismo pittorico francese è Gustave Courbet, le cui opere hanno un forte impatto sul panorama artistico francese che ancora considerava l'arte come un mezzo per celebrare eventi epici e grandiosi. Courbet, al contrario, sceglie come protagonisti delle sue opere persone povere e semplici con l'obiettivo di mostrare al pubblico delle esposizioni d'arte, fatto soprattutto di esponenti dell'alta borghesia, le sofferenze delle classi inferiori, causate queste sofferenze proprio dagli interessi della stessa borghesia. Le opere, le opere di Courbet, così come le litografie caricaturali di critica sociale e politica realizzate da Dumier, vengono duramente attaccate e creano notevoli problemi ai loro autori. Maggior accettazione riceve invece il realismo di Millet, la cui rappresentazione di un mondo rurale, dai caratteri ancora idilliaci e romantici, non infastidisce la ricca borghesia del tempo. Da questo momento qualsiasi forma d'arte di forte contenuto ideologico e di denuncia sociale sceglie il realismo come stile per rappresentare le condizioni delle classi povere ed emarginate. Il realismo infatti avrà un ruolo significativo nella nascita del realismo socialista sviluppatosi nel XX secolo presso quegli stati come la Russia e la Cina che scelgono il socialismo reale come forma di governo. Due parole adesso sulla scuola di Barbizon. Nel fenomeno del realismo va anche considerata l'esperienza pittorica della scuola di Barbizon, formata da un gruppo di pittori che a partire dal 1835 fino al 1870 circa si riuniscono a Barbizon, un paesino nei pressi di Fontainebleau. Questi artisti, tra cui ricordiamo Theodore Rousseau e Camille Corot, producono soprattutto paesaggi che scaturiscono dall'osservazione fin nei minimi dettagli di campi, foreste, paludi, greggi, eccetera, arrivando all'analisi delle articolazioni di rami e foglie, delle variazioni cromatiche e di luce del sottobosco, eccetera. 
Con la loro metodologia questi artisti contribuiscono a superare il vedutismo settecentesco in nome di una maggiore sincerità di rappresentazione. Ecco, abbiamo parlato di vedutismo, quindi ricordiamo che si tratta di un genere pittorico italiano del Settecento, diffusosi soprattutto a Venezia, basato sulla rappresentazione di vedute in cui elementi paesisti reali vengono accostati a elementi inventati, con apparente esattezza topografica. Camille Corot, in particolare, è considerato uno dei più sensibili paesaggisti di tutti i tempi. Le sue opere erano molto conosciute anche in Italia per via dei suoi numerosi viaggi nella nostra penisola e hanno influenzato la maggior parte dei pittori italiani dell'Ottocento. Concludiamo questo nostro video con i macchiaioli. Seppure in Italia non sia esistito un vero e proprio movimento realista, dopo il 1850 con la diffusione del positivismo iniziano a nascere fenomeni artistici che prestano una maggiore attenzione alla descrizione obiettiva della realtà. Tra queste tendenze la più omogenea è quella dei pittori macchiaioli, un gruppo di artisti che tra il 1855 e il 1867 tende a superare il romanticismo per mezzo di una riscoperta della realtà quotidiana rappresentata senza eccessivi sentimentalismi. Il nome macchiaioli viene attribuito in senso dispregiativo per via della particolarità stilistica che li accomunava, ovvero quella di dipingere con macchie di colore netto senza velature o effetti chiaroscurali. Il movimento viene creato da un gruppo di artisti che si riuniva nel caffè Michelangelo di, Fire di Firenze, accomunati dalla militanza nelle campagne militari risorgimentali del 1848 e del 1859. Il tema militaristico, infatti, compare spesso soprattutto nella pittura di Giovanni Fattori. Altri importanti esponenti dei macchiaioli sono Adriano Cecioni, Telemaco Signorini e Silvestro Lega. Rispetto agli impressionisti, i macchiaioli non perdono mai di vista la forma tracciata dal disegno. Quello che aboliscono del tutto, invece, è il chiaroscuro, alla ricerca di una pittura che distingue le varie forme in base al contrasto di luce o di colore. In questo modo ottengono una pittura dall'aspetto realistico che unendosi a temi di vita quotidiana ci permettono di considerarli come un movimento fondamentalmente realista. Molto bene, questo video termina qui, spero che vi sia utile e che lo abbiate trovato interessante. Come sempre vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi. Alla prossima!